Wir gratulieren wir den Invaders zum Finaleinzug und möchten uns nochmal recht herzlich an unseren Sponsoren bedanken, den CNC, äh, Atlas und Seven Hills. Natürlich auch den kleinen und rechten Sponsoren, die ohne ihre Unterstützung all das nicht möglich wäre. Schon wieder nach dem Halbfinale der Silverball hier in Kemeten. Ähm, klar verpasst den Einzug in das Finale. Ja. In Weders waren heute eine Spur zu groß, ein, eine, eine Kaliber zu groß. Sie waren einen, also. und Kur zu gut. Nein, sie waren als Team besser. Gratuliere von meiner Seite. Ähm, Gameplan von ihren Offens ähm, war uns zu Tode zu laufen. Das haben sie geschafft und Gratulation von meiner Seite. Ganz klar. Wo ist der Fehler im Gameplan der Gladiators heute gelegen? Ähm, ich weiß nicht, alles was wir probiert haben, sie waren an der, an der Line, wo die Spiele gewonnen werden, stärker. Offense wie Defense Line, sie haben Druck geschafft, sie haben unsere äh, D-Line in die Linebacker reingeschossen. Da kannst du dann nicht viel ausrichten. Wir haben es probiert, wir haben erwartet, dass sie viel laufen werden, aber wenn man keine Waffen dagegen hat, ist es schwer. Tipp für die Silver Bull? Äh, so sehr jetzt äh, der Herr General Manager von den Invaders da steht, ist mein Tipp in äh, Salzburg. Okay. Es ist die nationale Saison beendet, international geht es aber noch weiter. Ich glaube, das Spiel gegen Budapest hat man jetzt verloren. Dadurch, dass um, man nicht was hat. ich weiß, hat man es verloren. Auf ja. der CFL Homepage steht jetzt noch kurz Grund, dass es noch verlegt ja. wird. Aber meines Wissens ist es 35 Minuten verloren. Das heißt, das muss das us programm sollte tunlichst gewonnen werden. Sollte Herbst gewonnen dann. werden, ja. Korrekt. Ist das möglich? Ja, es ist äh, zweimal Silverhawks und einmal Novisa zu Hause. Also einmal Silverhawks auswärts, einmal zu Hause. Das glaube ich zu schaffen. Okay. Ich wünsche ich viel Glück noch für die Offseason. Danke. Ansonsten glaube ich, die, die äh, Saison ist gar nicht so schlecht verlaufen in der Division, wann immer sie gedacht hat. Äh, ich sage mal, als Aufsteiger mit Heimrecht in die Playoff zu gehen, ist kein schlechter Erfolg. Sagen wir so, wir, natürlich hätten wir das Spiel gern gewonnen, aber... Vielleicht ein anderes gegen den Weders verloren vorher. Genau, wird. vorher vielleicht <lacht> auch verloren und dann das Entscheidende gewonnen, aber War muss man Okay. Ich denke, General Manager den Weders Rene Groß schon geduscht. Uh, tolles Spiel von euch hier, klar gewonnen, nachdem ihr zweimal verloren habt gegen die Mannschaft. Uh, habt ihr euch die so genau angeschaut, die Gladiators, oder war das heute einfach ein Spiel, wo man sagt, heute war unser Tag? Nein, ich habe generell Hausaufgaben gemacht. Blier hat immer eigene Gesetze, das war es noch generell. Schau ich auf die Vikings. Das ist einfach, wir haben einen Gameplan gehabt, den haben wir durchgezogen und wird man sich das aufkommen. Großer Erfolg für die Mannschaft, die ja durchwachsene Saison heuer gehabt hat mit Ups und Downs, wobei die Downs eher, eher überwogen haben. Aber nach dem äh, St. Pölten-Spiel ist mir vorgekommen, ist ein richtiger Ruck durch das Team gegangen. Das Kärntenspiel. Kärntenspiel, Entschuldigung. Ja, war, haben wir gesehen, wir können uns kommen. Wir können einzelne Sachen gut machen, wenn wir alle zusammenhalten. Wenn wir spielt wie ein Team, was vorher nicht so ganz der Fall war. Die Trainingsbeteiligung ist gestiegen. Wir haben ein bisschen was umgestellt. Wie schon erwähnt, von der Defense in die Offense, wenn man austauscht. 
Und wir hoffen jetzt, dass wir die Vorbereitung eine Woche gegen Salzburg und da werden die Karten dann neu gemischt. Salzburg hat eine Mo Woche mehr Vorbereitung. Die gehen als großer Favorit in das Rennen, sind ungeschlagen, in der Division 1 zumindest. Ähm, wie, wie wollt ihr die Salzburger knacken, die heuer noch kein Spiel verloren haben gegen die Division 1? Ja, Wäre ja blöd, wenn man das jetzt so sagen. <lacht> Weil das ist, ich widerspricht dann den Gameplan. Aber wir werden uns sicher was einbringen lassen und das dann mal probieren zum Umsetzen. Salzburg ist ein starker Gegner, hat eine starke Saison gehabt, haben so gute Amerikaner und wir werden den Rest dazu tun. Und dann wird sicher ein spannendes Spiel. Das Ziel war mal Silberpool erreichen. Die Aufgabe ist dann, es zu gewinnen. Und das bessere Team wird das auch machen. Ist das ein Nachteil, dass ihr eine Woche weniger Vorbereitungszeit jetzt habt? Ich glaube nicht. Das war die Salzburg haben nicht gewusst, wem sie sich einstellen müssen. Wir sind doch zwar sehr unterschiedliche Teams. Okay. Sie sind auch noch beschäftigt damit, das Ganze zu organisieren? Natürlich, genau ja. richtig. Waren auch heute gar nicht da, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht werden schon im Kopf und zum Scouten, sonst kann man das Spiel ja überladen, glaube ich, irgendwo auf dem Markt für Server. <lacht> okay, dann gratuliere ich dazu, toller Erfolg heute. Ich glaube, klarer, klarer kann man kaum gewinnen, nachdem man zweimal da unterlegen ist. Ich glaube, das hat alles heute gesagt, ihr seid die richtige Mannschaft in der Silver Bowl, oder? Das sicher spannend. Das ist so. Danke dir. Ja, Danke dir. Now we got here Joseph Bomancuri don't wants to speak to my camera because he's too shy. Yes, I am the shy <laughs> Joseph, guy. great game today. Thank you very much. Um, what is your tip for a Silver Bowl now? Hey, we just got to go out there and play hard. My old line was magnificent. You know, it's all up to them. And you're, you're fit. You're not injured anymore. Uh, just a little. <laughs> it hurts, but I'll be okay. Okay, great game, Justin McKenzie. Uh, did you expect that win today? Yeah, uh, we game plan for this, so uh, hopefully we can game plan for the Bulls and, and keep it interesting. I want to get a, give them a shot and see what happens. The Bulls are strong uh, for Anthem. Didn't lose one ge single game against the Division One team, yeah. and they have also two American guys in, in there, which are pretty good. Yeah. Uh, what do you expect for this game? Um, I expect it to be a tough game. Uh, we, we played them twice. The first time we played them, we gave away too many mistakes in the special teams early on and, and went down 19-0. The second time we were just overmatched. They just, they just, they just took it to us. But ever since we beat the Black Lions, our team's been a little bit up on a different level. So hopefully we can keep it going and, and make this an interesting game. It was the Black Lions game where the, where the team saw we can do it. Yes, yes. Um, yeah, I think all season long we kind of were a little bit too lazy. We thought we're just going to walk into the Silver Bowl, and I think maybe during the season when the Bulls and the Gladiators beating us, it kind of gave us a wake-up call, and then. Actually, you should be in the Austrian Bowl because you beat the Black Lions. The Black Lions beat the Vikings. The Vikings beat the Raiders. Are in the Austrian Bowl. The, the, the Vikings are a different class than us right now. I wouldn't want to go up against those guys. They're on a, they're on a roll. I saw okay. them play against Graz, and they were awesome. So, uh, good luck to the Vikings as well, and uh, hopefully we can make an interesting game next week. Congrats to this game, and we'll see you in the Silver Bowl yes. in a week. All right. Thank you very much. <laughs>